Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Ee, sesim ve boğazlarımda biraz sıkıntı var. Baştan özür girişi yapayım. Ee, Risale-i Nur'dan hadis derslerine devam ediyoruz inşallah. 8. asıla gelmiştik. Bu asıllar 24. sözde vardılar. Burada yani Bediüzzaman Hazretleri dedik ya hani bir hadis usulü özellikle akılların karışma ihtimali daha fazla olan hadislerle alakalı müteşabih hadisler ve bilhassa fiten hadisleriyle alakalı bir takım e, usuller bize verecek. Bu bölümde sanırım daha çok yani 8. asıl daha öncekilerde başka şeyler vardı. Onu zaten bir önceki derste konuştuk. Burada ise daha çok fiten hadisleri ki biliyorsunuz fiten hadisleri meselesi çok e, yani adeta Bediüzzaman Hazretlerinin döneminde de mi artık böyleydi bilmiyorum ama son dönemde çok ciddi tartışma konusu olan bir mesele. Bakalım o meseleye dair 8. asılda ne demiş? Cenabı Hakim'i mutlak yani mutlak hikmet sahibi olan Rabbimiz. Şu darı tecrübe, şu tecrübe diyarı olan dünyayı ve meydan imtihanda ve şu imtihan meydanı olan yeryüzünde çok mühim şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. Yani imtihan gereği olarak ne yapıyor Cenab-ı Hak bu dünyada çok mühim olan bazı şeyleri birçok şey içerisine, eşya içerisine saklıyor. Neden? O saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar o saklamaya bağlıdır. Çok hikmetler, çok maslahatlar o saklamakla ortaya çıkıyor. <gülüyor> Mesela Leyle-i Kadri umum Ramazan'da yani Kadir gecesini Ramazan'ın tümüne saklıyor. Saat icabeyi duayı yani o kabul vakti olan o saati icabe saatini cuma gününde herhangi bir vakte saklıyor. Ömrü ha pardon makbul velisini makbul velisini insanlar içinde eceli ömür içinde kıyametin vaktini ise ömrü dünya içinde dünyanın ömrü içerisinde saklamış. Yani burada bir saklama hakikati var özellikle e, gaybi şeylerle ilgili. Zira eceli insan muayyen olsa peki neden saklıyor? Sadece bir tanesini açarak örnek veriyor. Zira eceli insan yani insanın eceli muayyen olsa belli olsa diyelim işte 70 yaşında ölecek o insan. Ne olur? Yarı ömrüne kadar gaflete mutlaka yani ilk 35 yıl diyelim ki tam bir gaflet ile geçecek. Niye? Daha ölüme çok var gibi bir bakışla. Yarıdan sonra adeta dara ağacına adım adım gitmek gibi bir dehşetle geçecek, dehşet verecek. Halbuki ahiret ve dünya muvazenesini muhafaza etmek, halbuki böyle olmaması lazım normalde. Ve bunun içinde bu gizleme, saklama, gayiptan açıktan açığa haber vermeme hikmeti ortaya çıkıyor. Halbuki ahiret ve dünya muvazenesini, ölçüsünü muhafaza etmek ve her vakit haf ve reca ortasında yani korku ve ümit arasında bulunmak maslahatı iktiza eder ki her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun. Şu halde mübhem tarzdaki 20 sene mübhem bir ömür, 1000 sene muayyen bir ömre müreccahtır. Yani ne demek istiyor? Bu tarzda sonu bilinmeyen, işte ecel vakti gizlenmiş olan 20 senelik bir ömür Ecer vakti belli olan bin senelik bir ömürden daha hayırlıdır. Ona tercih edilir. Çünkü neden? O, o zaman birinci hal mesele oluyor. Gündeme geliyor. Söz konusu oluyor. Nedir o? İşte insanın dakika dakika ölüme gider gibi işte ahiret ve dünyaya gönderilmesindeki aslında maksada zıt bir şekilde hayatının ilk dönemini çok gafletli son dönemini ise e, biraz e, korkudan biraz başka sebeplerden kaynaklanan, biraz da işte o ölüm e, anına yaklaşmaktan gelen bir e, farklı ve dehşetli bir korkuyla adeta ölü ölüme giderken erir gibi insanın hayatı e, inkıta 
ve intifa bulacak. Dolayısıyla bu da neye sebep olacak aslında? İnsanın bu dünyadaki o istikametli saadetini engelleyecek. İşte kıyamet dahi. Şimdi buradan nereye? İnsan ecelinden şu örneğe geçti. Kıyamet dahi, kıyamet dahi yani dünyanın eceli aslında. İnsan ekber olan dünyanın ecelidir. Kıyamet neymiş? Büyük insan olan dünyanın ecelidir. Eğer vaktim tayyun etseydi, eğer bu kıyamet vakti tam belirlenmiş olsaydı gene aynı o insan ömründeki e, sorun dünyanın ömründe söz konusu olacaktı. Yani eğer vakti tayyun etseydi bütün kurunu ula ve vusta yani ilk çağlar ve orta çağlar <gülüyor> gaflete mutlakaya dalacak idiler. Aynı o insan ömründeki gibi. Ve kurunu uhra son asırlar ise dehşette kalacaktı. İnsan nasıl hayatı şahsiyesiyle hanesinin ve köyünün bekasıyla alakadardır. İnsan nasıl ki kendi şahsi hayatıyla kendi evinin ve köyünün devamı ve bekasıyla alakadardır, münasebettardır. Öyle de hayat içtimaiye ve nev'iyesiyle yani toplum hayatıyla ve şahsi hayatıyla küreye arzın ve dünyanın yaşamasıyla da insan alakadar. Dolayısıyla bunların aslında e, insana alakadarlık cihetinden küçük ya da büyük anlamda ilişki düzeyleri ile e, terettüp ediyor. Kur'an bu sırdan dolayı zaten işte iki örnek verdi. Birçok örnek verdi. İki örneği açtı. Kur'an iktarabeti sağ yani o kıyamet yakındır diye ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığını halel vermez. Şimdi Kur'an diyor ki kıyamet yakındır işte çok yakındır yaklaştı geliyor gelecek gelmekte. Ama bakıyoruz ki bin bu kadar sene geçti. Tabi hani bin seneden fazla geçiyor şimdi bin beş yüzü geçti. Buradaki zaman kavramının izafetini unutmamak lazım. Yani e, Kur'an'ın yakındır dediği bir olay hangi zaman, hani hangi evrenin, hangi galaksinin ya da hangi yıldızın e, zamanı üzerinden ya da hangi varlığın zaman algısı üzerinden söylenmiş bunu şey yapmak lazım, iyi tespit etmek lazım. Dolayısıyla aslında bin sene geçmesi, hadi Kur'an'daki o sene tabirine göre işte sizin indinizdeki bir gün bizim indimizdeki işte yarım bin sene yani binler sene muhabbetindeki gibi ifade ediliyor. İşte o şeyde var o Meariç suresinin başında Burada şey diyor tabi, o, o da başka bir surede aslında. İşte burada ne var? Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yüksel, yükselip çıkarlar. Yani aslında melek ve ruh alemi açısından sizin 50 bin, gün, 50 bin yıl saydığınızı onlar bir gün sayıyor. Yani buradaki tabi zaman kavramına takılma noktasında bunu okudum. <gülüyor> Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığını halel vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispeten bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. Buradaki e, manada hatta diğer ayeti de okuyayım. Zaten bu ayetlerin e, yorumu bağlamında e, bunları ifade etmiş müellif. Ha, şu Haç suresi 47. ayet. Senden başkalarına ecel azap getirmeni istiyorlar. Bakın gene mesele ecel. Allah sözünden asla caymayacaktır. Rabbinin katında bir gün saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Yani doğru söylemişim. Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Saati kıyamet yani kıyamet saati anı yalnız insaniyetin eceli değil ki 
onun ömrüne nispet edilip bait görülsün. Tüm kıyamet saati evrenin eceli. Yani insanın eceli üzerinden bir uzunluk, kısalık, kıyası yapmak zaten makul değil. Çünkü neden? Kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki. Onun ömrüne nispet edilip bait yani uzak görülsün. <gülüyor> i̇şte bunun içindir ki hakim mutlak kıyameti mugayyebat-ı hamseden yani o beş bilinmeyen e, meseleden birisi olarak ilminde saklıyor. Bu mugayyebat hamse ile alakalı o ayet var. Ona bakarsınız. İşte bu ibham sırrındandır ki demek ki bu gizlemek, saklamak bir sır. Hılkattaki, yaratılıştaki bir sır. İşte kıyamet de bu beş bilinmeyen arasına e, o yüzden girmiş. Her asır, hatta asr hakikat bin olan asr saadet dahi daima kıyametten korkmuştur. Hatta bazıları şeraiti yani şartları, e, belirtileri hemen hemen çıkmış demişler. İşte bu sırdan dolayı aslında. Çünkü o ibhamda, o gizlemekte mühim bir ders, mühim bir sır var. Bu beş şey ne? Lokman suresi 34'te belirtiliyor. Kıyametin ilmi, yağmurun yağışı, bu tabi alemi şehadete çıktıktan sonra değil, ceninin keyfiyeti, yani keyfiyetten kast bütün özellikleri yavrunun, kişinin yarın ne kazanacağı, kişinin nerede öleceği bunlar beş bilinmeyen olarak e, sayılıyor. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki, Ahiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalpli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri. Niçin bin sene hakikattan uzak olarak ki 1500 neredeyse fikirleri düşmüş gibi istikbali dünyeviye de 1400 sene sonra gelecek bir hakikatı asırlarına karip zannetmişti. İşte bu hakikatı diyor. Burada hakikat ve as- bir usul verdi bize. İşte bunu bilmeyen diyor bazı insafsızlar bunları görüyoruz. Bu insafsızları derler ki ne yazık ki bunların işte bazısı Müslüman. Ahiretin tavsilatını ders alan müteakkız kalpli, kalbi uyanık, nazarları keskin olan sahabelerin fikirleri. Niçin bin sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi istikbali dünyeviye de yani dünyanın geleceğine dair 1400 sene sonra gelecek bir hakikatı kendi asırlarına yakın sanmışlar. Yani adeta bin yıl isabet e, sizlik göstermişler. El cevap. Çünkü sahabeler feyzi sohbet-i nübüvvetten yani peygamberin sohbetinden herkesten ziyade dar ahireti düşünerek, ahiret yurdunu, ahiret hayatını düşünerek, dünyanın fenasını bilerek kıyametin ibhamı vaktindeki yani e, kıyamet vaktinin saklanmasındaki, gizlenmesindeki hikmet ilahiyeyi anlayarak ondaki hikmet gereği hayatlarına o hikmeti taşıyarak Eceli şahsi gibi dünyanın eceline karşı daima muntazır bir vaziyet alarak yani adeta kıyametin saatini kendi ecelleri gibi yakın görerek ahirete hazırlanmışlar ve dünya gafletine ve dünyanın çekiciliğine bu vesileyle aldanmamak için onu bir hikmet olarak çalıştırmışlardır. Ve bu vesileyle ahirete ciddi çalışmışlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz tekrar etmesi şu hikmetten ileri gelmiş bir irşadı nebevidir. Nebevi bir yol göstericiliktir. Nebevi bir nasihattır. Yoksa vuku'u muayyene dair bir vakit bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikatten uzak olsun. Yoksa vuku'u, vuku'u muayyene yani muayyen belirli bir vakitte gerçekleşmeye gerçekleşmek üzere gerçekleşmeye dair bir vahyin hükmüyle değildir ki Hakikattan uzak olsun. Yani burada hani şöyle olacak, şu vakitte gerçekleşecek gibi bir vahiy hüküm değil. Ahirete hazırlanmakla alakalı bir hikmet e, söz konusu. <gülüyor> Nitekim hikm- illet ayrıdır, hikmet ayrı. Yani bir sözün, sevk edilişinin asıl sebebi farklı bir şeydir. Hikmeti, o sözdeki hikmetler farklıdır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nevi sözleri Hikmeti ibhamdan ileri geliyor. Yani Efendimiz ahirete e, teşvik, ahirete ciddi çalışmaya yönlendirmek için ne yapmış? Bu nevi sözleri e, gizlemenin hikmetinden ileri gelen bir sırdan dolayı 
e, gizlemiş. İşte şu o sır neymiş? Mehdi Süfyan gibi ahir zamanda hem şu sırdandır ki Mehdi Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları yani şahısları çok zaman evvel hatta tabi'in zamanında onları beklemişler yetişmek emelinde bulunmuşlar. Çünkü niye? Onların varlığı aslında bir takım dini mekanizmaları çalıştırıyor. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmet-i ilahiye işte bu da kıyamet gibi hikmet-i ilahiye iktiza eder ki vakitleri tayyun etmesin. İşte vakitleri belli olmasın. Çünkü neden? Her asır bundan hissesini alsın. Çünkü her zaman her asır kuvve-i maneviyenin, manevi kuvvenin, gücün, yetinin takviyesine medar olacak, sebep olacak. Ve onun asrı yeisten kurturacak bir Mehdi manasına muhtaçtır. Değil mi? O zaten her asırda bir işte müceddit, her asırda her asır başı müceddidler gelir manasındaki hadiste buna işaret ediyor. Demek ki insanların o asırda böyle bir marka değeri belki olan, her yönüyle İslamiyet'i aşağı yukarı temsil eden bir lidere, bir öndere insanlığın ihtiyacı var. E şimdi bugün yok mu? Görmüyor muyuz bu ihtiyacı? Bakın İslam şu Filistin meselesi dahil. Bu kadar güçlü bir mesele ortadayken daha ötesi olabilecek bir şey neredeyse yokken İslam ümmeti birleşemiyor. Demek ki böyle bir her asır insanları manevi olarak takviye edecek ve onları ümitsizlikten kurtarıp onları birleyecek bir mehdi manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkta nefsin dizginini Bırakmamak için hem gaflete dalmamak, fani dünyanın alayış ve numayışına kapılmamak için ve lakaytlıktan, yani o vurdum duymazlıktan, kayıtsız kalmaktan nefsin dizginini bir an olsun atın dizginini hani bırakmamak tarzında bir an olsun nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek. bu Bunları teşvik edecek bu sayılanları. Teşvik edecek olan nifak ve şikak ve ayrımcılık ve münafıklık ve işte inkarcılığın başına geçecek müthiş şahıslardan her asıl çekinmeli ve korkmalı ki diğer tarafa hani e, müracaat etsin. Çünkü insanın bir tarafı olmalı. Eğer tayin edilseydi, eğer bunlar tayin edilseydi, ibham edilmeseydi maslahat-ı irşad-ı umumi zayi olurdu. Yani bütün insanlığı irşad etme faydası ne olurdu? Zayi olurdu. Şimdi Mehdi gibi eşhasın, şahısların hakkındaki rivayatın ihtilafatı, ihtilafları ve sırrı şudur ki. Peki neden e, Mehdi ile alakalı rivayetler bu kadar Mehdi ile alakalı rivayetlerde bu kadar ihtilaf söz konusu? Ehadisi tefsir edenler, yani bu Mehdi ile ilgili rivayetleri tefsir edenler, bu arada Mehdi ile alakalı rivayetlerin değerlendirmeleri için YouTube'dan Birçok kişiyi izleyebilirsiniz. <gülüyor> Ebu Bekir Sifil'in bununla alakalı uzun bir videosu var. Delilleriyle anlattığı. Bir saatlik yani bir saatten fazla. Ona bakabilirsiniz. Yani bu Mehdi ile alakalı sayih rivayetler var sevgili kardeşlerim. E, zayıf rivayetler de var. Uydurmalar da var ama e, hatırladığım kadarıyla sayih rivayetler ve e, hani zayıf olmayan e, sayih rivayetler ya da zayıflarda beraber miydi? Şimdi yanlış olmasın. 30'u geçiyor. Yani Hasen ve sayih rivayet 30'u geçiyor diye hatırlıyorum. Zayıf rivayet daha da fazla. Bu tarz Mehdi ile alakalı hadisleri tefsir edenler metni ehadisi, yani hadisin metnini tefsirlerine ve istimbatlarına tatbik etmişler. Yani o Mehdi ile ya da Süfyan ile ya da Deccal ile alakalı bu tarz ahir zaman rivayetleri denilen fiten hadislerini yorumlarken raviler hadisi tefsir ederken hani bir e, şahıs beklendiği ve bir yerde çıkacağı için ne yapmışlar? Kendi dönemindeki tarihi hadisevi e, konjektöre, konjektöre göre e, onu bir şeye almışlar. E, zihin ablukasına almışlar. Dolayısıyla hadisleri tefsir edenler metne ahadisi yani hadisin metnini tefsirlerine ve istimbatlarına tatbik etmişler. Az önce dediğim şey işte bu. Evet. 
örnek veriyor. Mesela merkezi saltanat. Yani o zaman saltanatın merkezi o vakit Şam'da veya Medine'de olduğunda yani o rivayeti duyan birisi bu rivayeti değerlendiriyor. E nasıl değerlendirecek? Bulunduğu ortama, duruma, devletin, işte hilafetin, İslam devletinin durumuna göre değerlendiriyor. Dolayısıyla merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan vukuat-ı Mehdiye ve Süfyaniye'yi yani meydana gelecek olan o Mehdi ve Süfyan hadiselerini merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerler tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ve hadisin şehrlerine ya da hadisin metnine e, bu şekilde yorumlamışlar. Hem de o eşhasın, o şahısların şahsı manevisine yani aslında o ilgili şahısların temsil ettiği e, cemaatin şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asara azimeyi, büyük e, sonuçları o eşhasın zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. O zaman böyle tefsir edilince ne oluyor peki? Büyük büyük bir cemaatte hatta dünyanın işte belli bir bölgesini e, kaplayan, kapsayan bir insan grubunda görülen özelliklerin toplamını bir şahısta farz ederek, varsayarak ne yapmışlar? O şahsı harikulade özellikler atfetmişler. Ne diyor? O şahsın hem de o eşhasın, şahısların şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaate yani manevi şahsı aslında onun gibi düşünenlerin, o ülküde olanların teşkil ettiği insan grubuna ve temsil ettikleri cemaate ait asar azimeyi, büyük eserleri ve sonuçları o şahısların zatlarında tasavvur ederek, düşünerek öyle tefsir etmişler ki o eşhası harika çıktıkları vakit, o harika şahıslar çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. İşte aslında bu gibi müteşabihlikten yer ve zaman müteşabihliğinden bir cemaatte olması gereken aslında cemaate dağılan cemaatin toplamındaki bir özelliğin bir şahsa verilmesinden kaynaklanan bir takım neler ortaya çıkmış? Harika durumlar ortaya çıkmış ki bu harika durumlarla zaten herkes onları tanıyacak gibi bir de kanı oluşmuş. Halbuki demiştik bu dünya tecrübe meydanıdır. Böyle herkesin e, tanıyacağı ve bileceği bir şekilde gelecekten haber, kayıptan haber, haber vermek hikmet-i ilahiyeye muhaliftir. Neden? <gülüyor> Çünkü bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır. Yani akla kapı açılır. Fakat ihtiyar e, seçim yetisi o kişinin elinden alınmaz. Öyleyse o eşhas yani o şahıslar hatta o müthiş deccal dahi çıktığı zaman ki iki tane deccal var biliyorsunuz birisi küçük biri büyük. O müthiş deccal çıktığı vakit çıktığı zaman çokları hatta kendisi bile kendisi de bidayeten başlangıçta deccal olduğunu bilmeyecek bilmez. Belki nuru imanın dikkatiyle yani imandan gelen bir nurun nazarı ve dikkatiyle o eşhası ahir zaman ahir zamandaki o şahıslar tanına tanılabilir. Çok mantıklı. Çünkü yani nuru iman bir irade ile elde ediliyor ve o nuru imanla onları tanıyabiliyorsun. E peki daha önceki şeklinde olsaydı işte e, deccal çıktı işte kafasında herkesin anlayacağı ve bileceği şekilde ha da kafir yazılı. E zaten bu haber verilmiş ve gayipten açıkça haber vermek anlamına gelir ve onu herkes zaten okuyabilir. Yani dil bilmeyen bile onu yazar Google Translate'ten ne olduğunu anlayabilir. Dolayısıyla o tecrübe meydanı olması, akla kapının açılıp iradenin elden alınmaması olayı herkes ister istemez teslim olur. <gülüyor> Alamet-i kıyametten olan Deccal hakkında hadisi şerifte şöyle bir rivayet var. Birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günde dünyayı gezer. Pardon tekrar ediyorum. Deccal ile ilgili hadiste birinci günü bir senedir. İkinci günü bir aydır, üçüncü günü bir haftadır, dördüncü günü eyyam-ı saire gibidir. Diğer normal bir gün gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir, kırk günde dünyayı gezer, rivayet ediliyor. İnsafsız insanlar bu rivayete muhal demişler. Haşa şu rivayetin 
inkar ve iptaline gitmişler. Halbuki vel ilmu indallah. Hakikati şu olmak gerektir ki. Bakın şimdi burada bir örneklem yapacak. Yani bu tarz müteşabih hadisleri inkar etmemek gerektiğini, manasını müteşabihe rusuh peyda eden alimlerden öğrenmek gerektiğini burada bize ifade edecek. Şimdi burada bu rivayetin kaynağını da hemen söyleyeyim. Lemalar Hemen söylüyorum Benzer rivayetler vardı. Rivayetin tam kendi aynısını bulmak istiyorum. Bak rivayette var ki Deccal çıktığı gün dünya, bütün dünya işitir ve 40 günde dünyayı gezer ve harikülerde bir eşeği vardır. E, Kutubun nihayet ibn-i kesir, kenzül umman, muhtasar teskürat-ül kurtubi, el-işa, el Musannef İbn-i Ebi Şeybe hadis no işte burada veriyor sayfa 808'de 809'da. Yine benzer rivayetler için e, bu ve buna benzer çok fazla rivayet var. E, onlar için ilgili sayfalara müracaat edebilirsiniz bu Kutsi kaynaklar kitabının hakikaten çok enteresan rivayetler var. Evet. Şimdi peki bunun manası ne? Bakın. İşte neydi? Deccal'ın birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü diğer günler gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir, kırk işitir, kırk günde dünyayı gezer, rivayet ediliyor. İnsafsız insanlar bu rivayete muhal, imkansız demişler. İşte akla uymuyor. Halbuki ne zaman, hangi zeminde, hangi konjektürde ve hangi kişinin aklına e, uymuyor ve nasıl yorumluyor da uymuyor. Haşa şu rivayeti inkar ve iptaline gitmişler. Halbuki vel ilmu indallah. Tabi bunun e, en doğru yorumunu Allah bilir ama hakikati şu olmak gerektir ki demiş müellif. Burada tabi fiten hadisleriyle alakalı aslında acele edilerek... İşte fiten hadislerinin tamamı yok, işte uydurmadır, zayıftır, akla aykırıdır şeklinde karar vermeden önce bu tarz metinleri dikkatli okumak lazım. Özellikle teş- müteşabih hadis ve fiten hadisleri meselesinde Bediüzzaman'ın hadis usulü yöntemine müracaat edilmeli. Neymiş? Hakikati şu olmak gerektir ki, alemi küfrün en kesafetlisi olan yani Küfür aleminin en katısı, en kesafetlisi, şiddetlisi olan Şimal'de yani Kuzey'de Rusya o tarafı kastediyor. Tabi'iyun fikri küfriyesinden yani tabiat perestlik e, küfründen, tabiat perestlik fikrinin fikri küfriyesinden süzülen çıkan bir cereyan-ı azimin, büyük bir cereyanın, büyük bir e, akımın, ideolojinin başına geçecek birisi ve uluhiyeti inkar edecek bir şahsın. Şimdi demek ki aslında Deccal'ın kuzeyden çıkacağına işaret ediyor bu. <gülüyor> Neymiş o? İşte Şimal'de kuzeyde çıkacak. Tabiyun fikri küfrisinden tabiat perestlik, inkarcı ateist akımından süzülen büyük bir cereyan, büyük bir akım, fikir akımı 
ve o fikir akımının etrafında birleşen siyasi ve işte e, politik akımlar ve onların başına geçecek ve uluhiyeti inkar edecek bir şahsın birisi. İşte bu kim olabilir? İşte Lenin olabilir, Stalin olabilir ve hakeza işte örnek verdim. Şimal tarafından çıkmasına işaret, Şimal yani kuzeyden çıkmasına işaret ediyormuş hadis. Nasıl, nasıl ediyor? İşaret ve bu işaret içinde, şimdi burada ne? Gelecekten apaçık, sarih bir surette haber vermedi. Gizli haber verdi bakın. Üzerinde düşünen ve nuri imanla bilinecek bir şekilde. Şimal tarafından çıkmasına işaret. Ve şu işaret içinde bir remzi hikmet vardır ki, hikmetli bir ince sır ve işaret var ki yine. Kutbu şimaliye yakın dairede, yani kuzey kutbuna yakın dairede, e, paraleli kastediyor, yakın dairede, bütün sene bir gece bir gündüzdür. Yani o tam kutba yakın değil mi? E, paralelin küçüldüğü e, o dairede ki bu coğrafyada klasik bir bilgi. Kutbu Şimaliye tam o Kuzey Kutbu'na yakın bölgede bütün sene bir gece bir gündüzdür. Yani 6 ay gece 6 ay gündüz gibi. Yani 6 ay gece 6 ay gündüzdür. Deccal'ın bir günü bir senedir. Yani oradaki insan için zaten normalde çıkan bir ins şahıs diyelim ki o deccal olsun. Onun zaten bir günü bir sene oluyor. Peki o daire yakından o daire yakının da zuhuruna işarettir deccalın. Yani bu deccal kim nereden çıkacak? Bu hadis aslında ne işaret ediyormuş? O daireye yakın bir yerden çıkacağını işarettir. <gülüyor> İkinci günü bir aydır demekten murat ise Deccal'ın ikinci günü neymiş? Biraz daha aşağı indi şimdi bakın. Kuzey kutundan biraz daha aşağı indi. İkinci günü bir aydır demekten Murat Şimal'den bu tarafa yani e, kuzeyden ekvatora doğru geldikçe bazen olur. Yazın bir ayında güneş gurub etmez, batmaz. Yani bir ay gündüz olur. E, yazın bir ay güneş batmaz. Ve şu dahi Deccal Şimal'den çıkıp alemi medeniyet tarafına tecavüzüne işarettir. Bu da nedir? Demek ki o kuzeyden çıkacak ve bu tarafa doğru gelecek ki bu tarafta yani ikinci günü bir ay olacak. Ne olacak? Biraz daha aşağı doğru diğer medeniyetlere doğru yaklaşacak. İşte ekvatora doğru yaklaşacak. İkinci günü bir aydır demekten Murat kuzeyden bu tarafa geldikçe bazen olur. Yazın bir ayında günü güneş batmaz. O yüzden onun için bir ay gündüz, bir ay Gecedir. Yani ikinci günü bir aydır demekten maksat ne? Ee, i̇kinci günü bir aydır. Yani o ikinci gününde e, bir ay gece, bir ay gündüz gibi olur. Şu dahi Deccal şimalden yani kuzeyden çıkıp alemi medeniyet tarafına, medeniyet alemine, tecavüzüne, e, ilişeceğine işarettir. Günü Deccal'a isnat etmekle şu işarete işaret eder hadis. Günü Deccal'a isnat etmekle şu işarete işaret eder. Daha bu tarafa geldikçe bir hafta güneş grubu etmiyor. İşte bir daha daha e, ekvatora yaklaştıkça ne oluyor? Gene kuzeydesin biraz ama ekvatora yaklaştıkça bu sefer bir hafta gündüz bir hafta gece. Daha gele gele turu ve grup ortasında yani batmak ve doğmak ve batmak ortasında 3 saat devam ediyor. İşte bu da ne oluyor? Hadisteki o manayı ifade ediyor. Birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü sahil günler gibi. <gülüyor> Hatta müellif diyor ben Rusya'da esaret değişen işte kosturmada böyle bir yerde bulundum. Bize bize yakın bir hafta güneş grubu etmeyen bir yer vardı. İşte üçüncüsünde de dedi ya e, e, üçüncü günü bir haftadır. Bir hafta güneş grubu etmeyen bir yer vardı. Seyir için herkes oraya geliyordu. Bir hafta güneş grubu etme, ha, seyir için oraya gidiyorlardı. Deccal'ın çıktığı vakit umum dünya işitecek olan kaydı, hadisin diğer bölümüne geçti. Deccal'ın çıktığı vakit umum dünya işitecek olan kaydı telgraf ve radyo halletmiştir. Ne oluyor? Şimdi eskiden bunu çok aklın yatmıyor buna. Ya nasıl oluyor bir anda? Şimdi işte dedi? E, çıktığı zaman dünya işitir. Bütün dünya. Nasıl birden işitiyor? İşte 40 günde dünyayı gezer. E, o zamanki teknolojik araçlarla bu mümkün değil. Ceddeccal çıktığı vakit umum dünya işitecek olan kaydı işte telgraf, radyo halletmiştir. İşte bugün televizyon, internet, e, sosyal medya buna zaten delil. 40 günde gezmesini de merkebi olan Şimendifer ve Tayyare halletmiştir. 
E 40 günde nasıl geziyor dünyayı? Atlıyor trenle ya da işte uçakla dünyayı geziyor. Eskiden bu iki kaydı muhal gören mülhitler şimdi bunu sıradan ve normal görüyorlar. Eskiden de ne? O dinsizler ilişmişler bu mantıksız diye. Alamet kıyametten olan yine yecüt ve mecüt ve sette dair bunlar yine bakın fiten rivayetleri. Kıyamet alametlerinden, işaretlerinden, belirtilerinden olan yecüc ve mecüce ve sette. Yani Çin settine dair ya da Çin seti demeyelim buna. İşte yecüc ve mecücü ait o set. Sette dair bir risalede bir derece tavsilen yazdığımdan ona havale edip şurada yalnız şunu deriz ki sanırım 16. ya da 14. lemamı oraya bakabilirsiniz. Zaten yecüc mecüc ya da set yazarsanız çıkar. Ee, orada var. Ona e, referansta bulunuyor. Bir Risale'de bir derece tavsilen yazdığımdan ona havale edip şurada yalnız bu kadar deriz ki. Eskiden Monçu, Mançur Moğol ünvanıyla içtimaiyet beşeriyeyi yani e, beşerin toplum hayatını zir zeber eden, alt üst eden taifeler ve set diçinin yapılmasına sebebiyet verenler. Çin settinin yapılmasına sebep, sebebiyet veren o işte garetkar, çapulcu, Moğol Mançur tarzı e, kavim ve kabileler Çin Seddi'nin yapılmasına sebebiyet vermişler. Kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle bakın altını çiziyorum. Kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyeti beşeriyeyi insan medeniyetini zihir zeber edecekleri alt üst edecekleri rivayetler de vardır. Bazı mülhitler derler bu kadar acayibi yapan ve yapacak taifeler nerede nasıl olacak diye sormuşlar. Halbuki şu ahir zaman teknolojinin gelişmesi, dünyanın küçük bir köy haline gelmesi ve bazı devletlerin kısa sürede birçok önden, birçok yönden öne çıkması, diğer devletler üzerine tasallut etmesi ve saldırması çok bilindik bir durum. Hatta işte Japonya'nın son zamanlardaki durumu. Amerika ile savaşmadan önce ya da işte Çin'in şu anki durumu. Bunlar aslında tamamen bu şeye uyuyor. Yani hatta bunu Yecüc ve Mecüc'ün Çinliler olduğu şeklinde yorumlayan da var. Ben de bu yoruma nispeten katılıyorum diye bilirim. Bu kadar acayibi yapan bir taife nereden hani nasıl olacak işte Yecüc ve Mecüc işte set. Aslında belki de şöyle de yorumlanabilir işte eğer bu set Çin setti ise o Çin'in kendi sınırlarının dışına çıkıp işte Çin malları vasıtasıyla Çin e, sömürgesi, Çin politikasının diğer politikaları yok sayması gibi e, sebeplerle Çet, Settin sınırlarını aşarak adeta Çin her ne kadar ki devlet anlamında da yayılıyor. İşte devlet anlamında da yayılıyor. İşte Doğu Türkistan, Tibet politikasını biliyorsunuz. İşte ticari anlamda da yayılıyor. Şu an Amerika ile kafa, kafa, kafaya tutan Amerika'yı Amerika'ya kafa tutan ve onu geçmiş bir pozisyonda. Bütün ülkelerle onları böyle bir nevi e, bağlayacak e, ticari anlaşmalar bir yönden yapıyor. Dolayısıyla aslında bu yayılma çok net anlaşılabilir. Bu kadar acayip yapan ve yapacak tayfeler nerede? El cevap. Çekirge gibi bir afet. Yani çekirge sürülerinin afet şeklinde işte ülkelere yönelmesi bir mevsimde pek çok kesrette bulunur. Mevsim değiştikçe memleketi fesada veren kesletti o taifelerin hakikatleri, o grupların hakikatleri mahdut bazı fertlerde saklanıyor. Yani aslında çekirge var değil mi normalde şu an? Dünyada çekirge var. Hani bunlar böyle gizli bir yerdeler falan işte o çıkacaklar. Onlar tabii farklı yorumlar biraz. Ama çekirge var. Biz bu çekirgenin olduğunu biliyoruz. Peki mevsim değiştikçe Fesada sebep olan o kesretli taifenin hakikatleri yani fertleri baki kalır. Şimdi çekirge var ve çekirge afeti oluyor. Yani saklı bir tayfa değil ki dünyada şu an düzenli olarak bulunan biyosfer içerisinde ekolojik denge içinde yer alan bir taife çekirge. Bazen oluyor ki çekirge, çekirge afeti oluyor işte eskiden de olmuş. Yani artık insanların ağızlarına yüzlerine girecek şekilde ki bazı yerlerde gene oluyor biliyorsunuz. Bunun bütün dünyada olması da çok beklendik bir durum. Yani o var olan tayfa üzerinden oluyor zaten bu. Yine zamanı geldikçe ne oluyor? O e, sakin uyur pozisyonda olan tayfa. Yine zamanı geldikçe emri ilahi ile Cenab-ı Hakk'ın emri ile o mahdut fertlerden 
gayet kesretli aynı fesat yine ortaya çıkar başlar. İşte Çinliler belli bir dönem saklanıyorlar. Çin üzerinden gittim. Saklanıyorlar çünkü zaten bugün Boğol, Mançur, o kabilelerin, Tibet, odaki kabilelerin böyle bir durumu yok zaten. Onlar hep zulme uğrayan durumdalar şimdi. Dolayısıyla Çinler işte belli bir nüfus ve atılım, işte teknolojik imkanlar vesaire ahir zamanın şartlarının verdiği bir takım imkanlar vasıtasıyla ne oluyor? Fesat çıkarıyorlar işte şu Covid'de de. Değil mi? Çin'den çıktı bu mesele. Güya onların hakikatın milliyetleri inceliyor, kopmuyor. Yani bu tarz fesat çıkaracak tayfalar dünyada her zaman var, inceliyor, bulunuyor ama o fesat, fesadı zamanında ne oluyor? Onun mevsimi geldikçe aynı çekirge afetindeki gibi zuhur ediyor ya da işte Çin afetindeki gibi. Aynen öyle de bir zaman dünyayı her cümerceden o tayfeler, yani bir zaman dünyayı her cümerceden o tayfeler, işte Moğol, Mansur, Mançur tayfeleri gibi, bir zaman dünyayı harcı mercedin o taifeler izni ilahi ile mevsimi geldiği vakit aynı o taife bir nevi çekirdek örneğindeki gibi medeniyeti beşeriyi her cümerc edecekler. Fakat onların muharrikleri e, harekete geçireci e, unsurları başka bir surette tezahür eder demiş. Burada gerçekten ince bir sır var onu konuşacağız. La yalemu gaybe illallah. Gaybe ancak Allah bilir. Burada da müellif şey yapmıyor. E, yani bunu Açmıyor gördüğüm kadarıyla. Ee, bu şey için onu bir dakika söyleyeyim şimdi size. <gülüyor> şimdi bu mançurlar e, günümüzde Kuzey Çin'in kuzey doğusunda bulunan Mançurya kökenli Tunguz halkıymış. Yani o bölgedeki işte e, haklardan birisi şu an aslında Çin şeyi hanedanının sınırları içerisinde bulunuyor. Bir de o şeyi söyleyeceğim. İşte bu anarşistlik falan, komünistlik burada e, bunların amilleri farklı dedi ya. Bak ne dedi? Kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle. Yani o anarşik, e, komünist, e, yayılmacı, sömürgeci, kendinden başkasını tanımayan bir e, şeyle, e, ifsadat ile ne oluyor? Diğer kavimler üzerine e, adeta işte o Çin politikası gibi bir nevi yayılıyor. Zaten bu son kısımda söylediği, İzni ilahi ile mevsimi geldiği vakit o tayfa, yani Yecüc Mecüs tayfası zaten var bu. Medeniyeti beşereyi her cümerce edecekler. Yani yerle bir edecekler. Fakat onların muharrikleri, bakın harekete geçirici unsurları başka bir surette tezahür edecek. Yani o çekirgelerdeki gibi değil nedir işte? Az önce ifade ettiğim gibi. inançsızlığın yayılması, komünizm, anarşizmin e, tepe yapması, Çin'in nüfusunun artması, hani Çin üzerinden gidersek ekonomik politikaların değişmesi, ayrı zamanın çok değişim, dönüşüme sahne olması, teknolojinin, sosyal medyanın verdiği imkanlar, savaşların her alana yayılması, biyolojik savaş, kimyasal savaş gibi, ticari savaş gibi birçok savaş grubunun ortaya çıkması, savaş türünün ortaya çıkması ve ve benzer başka muharrikler ile başka bir surette tezahür eder. Bunu müellif açmamış. Yani gaybi yalnızca Allah bilir deyip e, bu kısım üzerinde çok e, konuşmamış. Biz de hani nispeten aslında konuştuk diye biliriz. Şöyle şuradan şu şeye bakacaktım ama onu söyleyeyim size. Kaçıncı lema doğu bu Yecüc Mecüc ve e, Seddi Zülkarneyn meselesi. <gülüyor> Sanırım evet 16. lema doğru. 16. lema da sevgili kardeşlerim oradan bakabilirsiniz. Bir, birisinin sorusuna cevap olarak e, buna veriyor. Erisaleden 16. lemadan buna bakabilirsiniz. Umarım fitan hadisleriyle alakalı bir şey olmuştur. E, fikir vermiştir konuştuklarımız. Tabi detaylı şeyler vardı girmedik. Şimdilik bu kadar kalsın. İleride de zaten 
e, benzer konular gelirse e, yine konuşuruz. Dokuzuncu asıldan devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için. El Fatiha.